大家好，我是千鸟，今天想要来跟大家分享一下我在北车的 VR 试玩体验。在那之前，先请请毛毛替我上镜头，跟大家介绍一下 PSVR。嗨 ，PSVR 将将在十月十三日推出，销售方案有三种，第一种是单买 PSVR 一二九八零元。再来是 PSVR 加 PS Camera 一四四八零元，再来是 PSVR 加 PS Camera 加两只 PS Move 的控制器一六四八零元。抱歉我没有拍到这三个的照片。有玩 PSVR 需要有 PS 四和 PS Camera， 所以之前没有买摄影机的玩家最少需要买。这个版本，有些游戏甚至会要求要有 PS Move 的控制器。PS 呃 PS VR 的游玩范围在距离摄影机六十公分的地方宽七十公分，到最远三公尺宽一百九十公分的范围。可惜这张图上看不到。就距离多远的时候会增加到多大的宽度？那我们就来看一下我实际上试完的影片。我在一边说明当下的心得，背景声有点吵，请见谅。八月二十三号那天，我和熊到北侧约会，就看到了一个角落，好说那个 PSVR 的体验。那那电玩展的时候就很想玩。但是没有能拿到号码牌，非常可惜。今天终于如愿玩到了。戴上的时候，那个工作人员就用手法去帮我做一个屏幕的校正。我看在里面看到的情况是，那个画面就跑到正中间，然后问我听清楚，然后清楚之后就开始进行游戏。那它这个是一个展示用的游戏，一开始我人就坐在一个车上。虽然我知道我带着冰凉，但是还是感受到一种超时代前进的微妙感觉。那其实这个车上除了等等待等一下的战斗之外，还可以做一些事情。看我试着喝个饮料啊！什么都没有。为什么它上面有？战斗准备要开始了。那线上画面并不是非常清楚。但开枪的瞄准其实还蛮蛮直接的，就是我直接拿着枪自己的感觉，跟平常玩还要特别去调整瞄准位置，感觉差蛮多的，很有趣。但是这个，嗯，那个控制感，我觉得如果是一射击游戏来说的话。没有一个震动感觉，有一点可惜，不知道是不是被它关掉了。如果能像一般的手把一样震动的话，会更好。那我经常因为想要把那个弹夹塞进去，我就拿左手，把手去撞到右手。在这个游戏里面，它不允许我们洗澡进行那个换弹夹的动作，还是可以换手拿枪。这个排车是熊。那好，我们就加速一下，来看完。
那试完过程的影片就到这边。玩完之后、哦，第一个想法是，来玩战地应该很好玩。但是比亚带起来蛮舒服的，不会有压迫感，也不会很重。清晰度比我上次在电玩展体验 G 二 A 的 VR 云霄飞车还高，熊戴着眼镜玩也没有问题，我们都觉得是个很棒的体验。根据官网，目前超过两百三十家的游戏厂商加入开发行列，一百六十款以上在开发中。像我自己比较注意到的 Drive Club 的和直到黎明的 VR。游戏都有在开发，个人是蛮推荐想要抢先玩到的玩家入手，如果有钱的话。嗯，不过玩 VR 有个问题，因为会被画面骗到，非常容易晕眩，所以连我这个平常不太会出现 3D 晕眩症状的，玩玩都觉得有一点晕晕的。所以有想要买的，记得先到定点去。体验看看，才不爱买回来玩一下就头晕，玩不下去。啊，全台的体验地点也会整理在下方的说明中。不过目前预定都卖完了，那我会不会买呢？答案是不会，因为我没有一四四八零。就算有，我也想要先拿去买赛车方向盘。我觉得比起 VR， 可以带给赛车更多真实的感受。那有了方向盘之后，带 VR 一定会更更好玩。好啦，不太会写心得了，我好不容易挤了这么多、啊。那我们今天的体验心得就到这边结束。有任何关于 VR 或者是这个影片的想法或意见，都欢迎在下方留言给我。谢谢大家的收看，拜拜。